Dans ce sanctuaire unique au monde, vivent 71 bonobos. Ces grands singes sont les animaux les plus proches de l'homme. Pourtant, nos cousins éloignés pourraient disparaître d'ici quelques décennies. Raphaël a décidé de se battre contre cette extinction. Elle est trop mignonne, non Mais elle est là Ouais Originaire de la région parisienne, le vétérinaire de 31 ans va réintroduire dans la nature des animaux qui vivent en captivité. Avec Fanny, la directrice de la réserve, cela fait deux ans qu'il prépare cette opération rarissime. Et le grand jour, c'est demain. Il faudrait vraiment essayer qu'au plus tard, plus tard, dernier délai, on ait quitté à 6h30. C'est-à-dire qu'au plus tard, on a passé la grille à 6h30. À 6h30. Ça va être un moment très intense. Et pour les bonobos, et pour nous, et au niveau de l'émotion, du réjouissement, et aussi du stress et de la peur. Ils sont une poignée de chanceux à avoir été sélectionnés pour faire partie de l'expédition. Parmi eux, Maya, la chef de clan et la plus vieille primate du sanctuaire. Exception dans le monde animal, chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent le groupe. L'autre forte tête de l'aventure, c'est Lissala. Ce singe très intelligent vient d'avoir un deuxième petit. Elle est surnommée le génie par les équipes. En tout, ils seront 16 à être libérés sur une île à 800 km d'ici. Ces bonobos sont nés au sanctuaire, où ils sont arrivés bébés. Le centre recueille les petits dont les parents ont été tués pour leur viande. Ici, ces orphelins sont soignés, élevés par des mamans de substitution et éduqués comme des enfants. C'est un, un bonobo qui rit. Cet espace, c'est un peu la cour de récré des primates. Ici, ils vont apprendre les premiers codes de la société du bonobo, les premières interactions entre eux, les euh, premières gestions de conflits. Plus ils grandissent, plus ils sont turbulents. À 5 ans, ils deviennent incontrôlables et doivent quitter l'école. Ah, Il y a un chien poil <rire> Euh, Ali, c'est toujours comme ça aussi. Si je me retourne, je suis à poil. C'est vrai, tu ouvert tout le On se retrouve plus ou moins pour faire le parallélisme avec un ado de 15-16 ans qui critique toutes les règles, qui ne veut absolument pas se soumettre. Et ici, du fait que les personnes qui gèrent le groupe sont des humains, le bonobo va se rendre compte assez fort qu'en fait, il est plus rapide, il est plus agile. Un bonobo est environ sept fois plus fort qu'un humain. Pendant leur trajet vers la liberté, Raphaël sait que le groupe de primates va tenter de s'enfuir. Alors, depuis des semaines, le jeune Français essaie de sécuriser ce périple à haut risque. Mais ce matin, il n'est pas vraiment en confiance. Tu as vu les lunettes du soudeur ou pas Ça, c'est la protection du soudeur. Non, c'est pas sérieux. En toute sécurité Raphaël a embauché un soudeur, il s'appelle Modeste. Sa mission, assembler des cages suffisamment solides pour résister aux assauts des primates. Tu as confiance au soudeur de Modeste ou pas Je, Je dois répondre honnêtement. Hein. <rire> S'il fait mal son travail, eh c'est nous qui allons nous retrouver perdus au milieu de la forêt avec des bonobos en furie. Après les avoir fait naître ou les avoir sauvés, demain, Raphaël va libérer ses bonobos en pleine nature. Une épopée digne d'un film d'aventure. À la réserve des bonobos, alors que les plus jeunes pensionnaires se font chouchouter, Raphaël et Fanny sont sur le pied de guerre. Donc lui, il a dit maximum deux heures sur le tarmac. Donc toi, tu restes avec nous. Dans quelques heures, c'est le grand départ pour l'île de Totaka, au nord du pays. En tout, ils vont faire 11 heures de trajet avec 2 tonnes de cages et de marchandises. Police, douane, Fanny a mis près de deux ans à obtenir les autorisations pour faire partir son convoi exceptionnel. Tout le monde est prêt à vous faciliter le trajet. Après, les amis, vous avez la lourde tâche euh, de veiller à ce que vos 17 individus 
euh, supporte les anesthésies et le stress. Entre les tests vétérinaires, le transport et les salaires, la réintroduction va coûter 150 000 euros. Une somme récoltée grâce aux dons de particuliers et de fondations. On a une lourde responsabilité parce que ça représente énormément d'argent pour le projet. Euh, et on ne peut, enfin ouais, on, on peut, on peut pas se manquer. <rire> la clé de l'opération, c'est de remettre des animaux en liberté. Donc oui, on a envie, on est excité, on le prépare depuis tellement longtemps. En plus, ce n'est pas des bonobos, c'est Maya, c'est Lissala, c'est euh, Madnaka, c'est... Euh... C'est des individus à qui on rend euh, la liberté. On espère qu'ils vont le comprendre. Euh, mais ouais, on est, on est impatient. Dans cette mission commando, Fanny et Raphaël vont être secondés par Suzy. La biologiste congolaise travaille ici depuis 10 ans. Kwanga, oh, bonjour, bonjour maman Yvonne, bonjour Kwanga, ça va En charge des études scientifiques sur les bonobos, elle a noué des relations très fortes avec tous les primates du sanctuaire, comme Congo. Il aime beaucoup de la tendresse, beaucoup de chaleur. Moi, je suis tantine. Ta maman est là. C'est elle qui a sauvé ta vie. Hein? S'ils n'ont pas l'amour et l'attachement maternel, ils meurent de stress. Parce que naturellement, c'est des petits qui vivent 5 ans avec leur maman. Ils doivent les téter pendant 4 ans et demi. Et là, c'est un petit qui a autour, son âge d'estimation est autour de 3 ans. Ça veut dire quand même que l'affection maternelle est encore très importante pour permettre son épanouissement. Pour s'assurer que le petit se soit attaché à sa mère, Suzy a une astuce. Elle demande à la maman de substitution de s'éclipser discrètement. Si le bonobo la suit, c'est gagné. Il va quitter Tantine Il va quitter Tantine Voilà, vous voyez C'est fini les jeux. Vous voyez, hein ça veut dire que le transfert, il est réussi, que la maman reste primordiale pour sa sécurité. Et que là, il était en confiance pour jouer parce que maman était à côté. Les déplacements de la maman déclenchent automatiquement son départ. Ils sont liés, ils sont soudés. Pour les scientifiques, jusqu'à leurs 6 ans, ces grands singes auraient le même QI qu'un enfant du même âge. À quelques heures du départ, alors que le groupe est isolé dans des enclos, Raphaël et Fanny prennent le temps de leur expliquer ce qu'il va leur arriver. Ouais, vous allez rester encore quelques temps un peu dans une cage. Ensuite, on vous met dans l'avion. Ça va être très stressant, mais ça va bien se passer, OK Il faut que tu nous fasses confiance. Tu veux bien, ma Cécile Je suis désolée. Vous allez avoir peur, vous n'allez pas aimer. Mais je te jure qu'après, vous allez aller dans la forêt. La grande forêt équatoriale. Raphaël sait que le périple peut être risqué. Il a suivi la dernière réintroduction de Bonobo il y a 9 ans. Il avait alors 22 ans et accompagnait son père, lui aussi vétérinaire, venu observer le travail de l'association. Jean-Pierre ne peut pas se rendre sur place cette année, mais il suit de très près les aventures de son fils. Bon, alors comment ça va au Congo ah oui, écoute, on est en train de se faire dracher un peu sur la tête maintenant. C'est une grande chance que Raphaël continue ce que j'ai pu faire ou ce dont j'ai pu rêver. C'est magique, c'est quelque chose que j'aurais toujours adoré pouvoir faire. Je suis fier de mon fils et puis j'en suis fou de joie qu'il réalise ça. Réussir cette libération, c'est aussi accomplir le rêve de son père. 23 heures, c'est le grand départ. Avant de quitter le centre pour l'aéroport, l'équipe s'apprête à passer une nuit blanche. Raphaël a prévu un peu plus de 7 heures pour endormir les 16 bonobos. On espère qu'il n'y ait pas de résistance, qu'ils s'endorment à chaque fois et que tout se passe bien. Car l'opération est bien plus difficile qu'on ne l'imagine. Chez les primates, le stress diminue les effets de l'anesthésie quelle que soit la dose. L'équipe commence par Lissala, la femelle la plus intelligente du groupe. Pour que le primate accepte de plonger dans les bras de Morphée, il doit être immergé dans un silence total. Après 15 minutes d'attente... Chut, chut, chut. 
la femelle est transférée dans sa cage. On ne peut malheureusement pas aller sur un rythme plus soutenu pour éviter le stress. Si en gros vous y allez trop fort, il se passerait quoi si vous y allez enfin, Ils ne vont jamais dormir, ça va crier, ça va, ça, va, ça va bousculer dans tous les sens. Les quelques-uns qui vont bien vouloir qu'on va pouvoir tirer vont être réveillés par les cris des autres. Pour s'endormir, on a besoin d'un environnement calme et relativement euh, posé. Mais très vite, la situation dérape. Face à la sarbacane et à l'équipe, YOLO, l'un des jeunes mâles du groupe, s'excite. Le primate se met à hurler et il réveille tous ses congénères. C'est le scénario que redoutait Raphaël. Même ceux qui ont été fléchés résistent à l'anesthésie. Parmi eux, la chef du groupe, Maya et sa fille. Si la mère n'accepte pas de s'endormir, elle ne pourra pas faire partie de l'aventure. Et cela pourrait mettre en péril tout l'équilibre du clan. J'ai besoin que t'éteignes. Dans le noir, les primates parviennent enfin à s'assoupir. C'est gagné pour Maya et sa petite. Très content que au moins la, la femelle alpha fera partie du groupe. L'équipe a pris beaucoup de retard. Il va bientôt falloir partir pour l'aéroport. Mais il reste encore deux grands singes à anesthésier. Il nous reste Liaka et Nyota. Je pense que Liaka, avec le stress qu'elle a depuis deux heures qu'on essaie de la tirer, elle ne va jamais dormir. Okay. Liaka, je pense que c'est foutu. Elle est trop stressée, elle hurle dès qu'on voit. Enfin, ça va être de l'acharnement. Nyota. Est-ce qu'on fait un des derniers essais, Nyota On fait un dernier essai pour Nyota. Allez. Très énervé, le primate n'arrête pas de bouger. Nyota est l'une des filles de Lissala, le génie du groupe. Séparer la famille serait un déchirement pour toute l'équipe. Après une demi-heure d'essai... Okay. Ils parviennent enfin à la flécher. Il faut partir pour l'aéroport. Seul Yaka ne pourra pas être réintroduite dans la nature. Pour Fanny, c'est déjà trop. La directrice craque. Les émotions pourraient jouer dans Fanny. Ouais. Difficile de ne pas remettre en liberté cette femelle que Fanny rêvait de voir revenir à l'état sauvage. Mais il faut, il faut pas, c'est pas encore le moment de lâcher et de. Il faut qu'on on reste maître de nos émotions. On a une équipe, tout c'est pas fini. Il reste un avion et de la pirogue. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. On en a juste une en moins. C'est pas, c'est pas si terrible. Mais alors que l'équipe s'apprête à quitter le centre. Lissala, allez, donc un goût, shootez Lissala. Shootez, quand est-ce qu'on shootez Lissala Quand est-ce qu'on shootez Lissala à Zali Kombuka Bakaj à Kobima Les soudures de Modeste, l'ouvrier de la réserve. Modeste, Modeste, je le déteste. N'ont pas tenu. Putain de merde. C'est quoi le plus grave C'est que Modeste nous a pas fait des cages assez solistes et que Lissala est en train d'ouvrir sa cage. Si elle s'échappe, elle pourrait attaquer le vétérinaire et son équipe. Elle va sortir, elle va sortir, elle va sortir. Elle va sortir, elle va sortir, elle va sortir. Elle ferme, elle garde son calme, ok Elle garde son calme. Quelles sont nos solutions On n'en a pas. Okay, on n'a pas d'autres cages. On n'a pas d'autre cage. La petite cage ici, elle ne peut pas rentrer dedans. Avec sa fille, non. Ok. T'es sûr 
Elle rentre pas avec sa fille dedans, si. on la chute, on la rend dans cette cage. Allez-y, garde donc votre sang. Tout qu'au changer la cage à Mouquet. Ok. Gardez votre sang froid. On va la transférer de cage avec sa fille. D'accord D'accord. Ok. C'est la deuxième fois que l'équipe est obligée de flécher la femelle. Ils doivent maintenant attendre que l'anesthésie fasse effet. C'est pas possible. L'équipe prend beaucoup de retard. Leur avion doit décoller dans moins d'une heure. Mais impossible de partir dans ces conditions. 20 minutes plus tard, ils peuvent transférer Lissala et sa petite. La plus intelligente des primates du groupe n'a pas volé sa réputation. Zana, une scientifique britannique qui accompagne l'expédition, a découvert sa technique d'évasion. Un dispositif très ingénieux. Elle a utilisé ça comme une tibora verte, comme un as. Qu'est-ce que c'est ça La chance qu'on a dans notre malheur, c'est que ça se passe ici, qu'on a encore des cages de rechange, qu'elle est dans le camion, qu'on n'est pas encore en mouvement, c'est pas dans l'avion. On va gérer, on va gérer et c'est important qu'on garde, qu'on reste concentré. On y va. Avec plus d'une heure et quart de retard, le convoi exceptionnel peut enfin prendre la route en direction de l'aéroport de Kinshasa, la capitale. Malgré le retard, l'équipe va pouvoir décoller. Pour cette expédition exceptionnelle, l'association a dû louer cet avion cargo 16 000 euros. C'est le seul appareil du pays capable d'accueillir les 11 cages des bonobos. Il est dans son jeu. Un Tupolev, vieux de 30 ans. Il a fait la révision. Euh, en fait, ils ont profité de la semaine de délai qu'on avait pour faire la révision. Donc on, on se sent plus sûr que jamais. C'est vrai en plus. Pour limiter le stress des bonobos, ils sont plongés dans l'obscurité à l'aide de bâches. Lissala, la rebelle, semble s'être réveillée. Ça va, on espère que maintenant... Le vol de trois heures en direction de Bassankoussou, dans le nord du pays, s'annonce épique. Réveillée depuis 28 heures, l'équipe s'offre un moment de répit. Le seul de leur incroyable épopée. À l'aéroport de Bassankoussou, les bonobos sont attendus comme des stars. L'association de Raphaël finance les fournitures des 21 écoles de la région. Elle intervient dans les classes pour sensibiliser les enfants à la sauvegarde des primates. Alors tous veulent voir en vrai cet animal qui ne vit que dans leur pays. Mais le vétérinaire a peur que leur enthousiasme excite les grands singes. Bonjour Gassima La crainte est qu'en fait, il nous bloque le passage. Et si on se retrouve arrêté, c'est franchement compliqué après à gérer. Ils chantent depuis l'aéroport qu'ils veulent voir les bonobos. Euh, mais bon, malheureusement, on n'est pas dans les conditions pour leur montrer euh, calmement maintenant. L'équipe s'apprête à embarquer pour l'ultime étape du voyage. Après 10 heures de route, une heure de navigation sur les eaux sombres de la rivière Lopori. Pour transporter les cages, ils ont confectionné des embarcations sur mesure. Un radeau géant fixé sur deux pirogues. Donc toi, tu montes dans le radeau numéro 2, en principe, t'es avec... C'est celui de Laurent, ouais. Nous, on est avec le 1, qui est celui de Vicky. Face à Raphaël, 
le futur territoire des bonobos. À perte de vue, la forêt primaire. L'un des rares endroits au monde encore indemne de toute activité humaine. Ça fait partie des avantages de travailler avec la faune sauvage. Bienvenue chez moi. Au terme d'un périple de 800 km, le site de réintroduction est enfin en vue. L'île de Totaka, un écrin de verdure de 50 hectares. L'association l'a acheté 22 000 euros il y a 10 ans. Ce tunnel électrifié a été construit pour protéger l'équipe pendant la libération. Bravo. Le risque, c'est qu'une fois libérés, les bonobos se retournent contre les humains pour sauver leurs congénères encore en cage. Ces grands singes attaquent en meute. Ils peuvent être très violents et dangereux. Ce scénario catastrophe est la plus grande peur de Raphaël. Avant de commencer, je voudrais qu'on fasse partir cette pirogue, mm -hmm. ce radeau, qu'on fasse venir une pirogue au cas où. Mm -hmm. Et seulement quatre personnes restent. Attention, attention. Les bonobos sont enfermés depuis plus de 11 heures. Ils commencent à perdre patience. Et surtout, Lissala avec sa petite. La rebelle du voyage essaie par tous les moyens d'ouvrir sa cage. La première à être libérée va être Lissala. En espérant que tout se passe bien. Depuis son plus jeune âge, Lissala a vécu en captivité. Attention au courant. Hein. Sécurisez, s'il vous plaît. Attends. La plus intelligente du groupe de bonobos retrouve enfin la liberté. Kanga. 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 Sa petite, agrippée au ventre, la femelle semble un peu perdue. Seule une poignée d'animaux dans le monde a la chance de retourner à la vie sauvage. On ne traîne pas, on continue. On continue, on continue. Avant d'être tous relâchés en même temps dans la forêt, les bonobos sont censés rester une journée dans cet espace électrifié. Captivé par la libération, Raphaël ne réalise pas qu'il y a un problème. Super. Ouf, ça. Ah oui, euh, Lissala s'est barrée. <rire> elle, a, elle est dans la forêt, elle a déjà sauté, je ne sais pas par où, on n'a pas entendu de cri. Elle a sauté. So shall we open for all of them Mais comment elle a sauté Je ne sais oh, pas, shit. comme ça. Mais courant est athée Courant Bah sauter, bango mi balai, hein Pour oh. continuer, pour continuer. Il faut inspecter l'armoire électrique. Ok. Les athées. Oh, oui. Ok. Naïbité, c'est trop tard. Quoi Tout le dispositif qui devait les protéger est hors service. Coupe circuit et sel. Quoi Coupe circuit et sel. C'est pas vrai. Il y a quoi ça en... Il y a des clairs Non, coupe circuit. Et on suppose que Lissala, en sautant, a fait un court circuit. Donc il n'y a plus de. Hein Non, absolument pas. Pas, on n'a plus d'électricité dans l'enclos. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que là, ils viennent comme ils veulent. Il n'y a aucun protéger. protection ici. Raphaël et son équipe arrivent au bout de la libération des bonobos. Le tunnel censé les protéger n'est plus électrifié. Mais les primates n'ont pas montré d'agressivité. C'est le dernier. Ouais. Allez Ouais Bravo, hein. Ça y est, ah bah est, est hein. Bon. Ah. Félicitations, Jean-Claude. Ok, c'est bien. Pour Merci tous, c'est un grand moment. Mais Fanny, la directrice, Merci. préfère rameter les troupes ouais. et partir au plus vite. Il n'y ben, a toujours pas d'excès dans l'enclos. On a juste plus de bonnes voies à l'extérieur. Pour le moment, impossible de savoir si l'opération est un succès. Ces grands singes qui sont nés ou ont vécu en captivité, vont-ils s'acclimater à leur nouvel environnement sauvage cela fait une journée que les primates ont été libérés. Pour surveiller leur adaptation, l'équipe a construit un camp de base à 15 minutes de pirogue de l'île. Sauve-moi 
Mamae Raphaël va rester trois semaines dans cette petite pension en pleine jungle. On est un peu perdu au milieu de nulle part, donc on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire euh, du poisson, du riz et euh, des légumes. C'est bien cuisiné, les sauces sont un peu différentes. De temps en temps, on met un peu de chenille, on met des verres, on met... Ah, vraiment Hein oui, Vraiment Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Ça change le goût, là. Ça, c'est quoi comme animal Depuis la libération, l'équipe n'a pas réussi à voir les bonobos. Cet après-midi, ils repartent en expédition à la recherche des grands singes. S'ils refusent de se montrer, c'est que l'opération a en partie échoué. Normalement, un bonobo, psychologiquement, s'il n'est pas rassuré, il se cache, il se camoufle, il perd l'appétit, il perd le goût d'exploration. C'est l'insécurité totale. Allez, venez Venez nous voir, venez Allez, venez 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 Ils ont soulevé des montagnes pour réussir à faire venir ces bonobos jusqu'ici. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient heureux, en liberté. Finalement, c'est tout le groupe de bonobos qui vient saluer l'équipe. Lisala, la rebelle et sa petite semblent s'être bien adaptées à leur nouvelle vie. C'est pour vivre ce moment que tous se sont engagés dans cette incroyable aventure. C'est émouvant. En fait, on était encore, euh, on était encore anxieux. Et ça va, on a gagné la première étape. On a eu la pression, on dit les gars. <rire> C'est bien. Les retrouvailles vont au-delà des espérances de Raphaël. Les bonobos s'approchent de l'enclos sécurisé. Oh, oh quel chat euh, ça fait plaisir de voir qu'elle commence à se rassurer, avoir moins peur de sortir, nous rapprocher, manger avec nous. On, est... On a fait la paix, quoi. Elle nous a pardonné. Elle nous a pardonné tout ce stress. C'est euh, une chouette reconnaissance. Ça fait, ça fait un petit pincement au cœur. Dans un an, les bonobos seront déplacés dans la forêt primaire située juste en face. Un espace qui fait deux fois la taille de Paris. Pour Lissala et sa petite, c'est le début d'une nouvelle vie, sans entrave, sans barreau, loin des hommes, leurs plus dangereux prédateurs.